Hello, my name is Oleg Timofeev and I'm the director of Yargus 2021, the Russian Guitar Festival. Because this year is pretty much bilingual or maybe multilingual, I will say everything in basically two languages that I know, English and Russian. Добрый день или добрый вечер. Меня зовут Олег Тимофеев, и я э, директор, э, руководитель, художественный руководитель, вот как говорится, э, фе фестиваля русской семиструнной гитары «Ярбус». Единственное событие в мире, которое каждый год приносит, привозит в Айову замечательных гитаристов. Так как у нас события, э, так как в нашем событии принимают люди, говорящие не только по-английски, я буду все говорить два раза. So this year we have... Э, wonderful selection of uh, artists who didn't have to fly all the way to Iowa because fortunately we can do it online. Our festival last year was also online, so we're not completely inexperienced. The festival in 2020 was online, so we are not quite new in this field and we hope to give you the most interesting program from the most interesting new names and veterans of Yargus которую вы, конечно, жаждете услышать. Our first concert is the new names. Uh, the, in order to be in this selection, uh, participants don't have to be young children, they could be adults, but uh, they're new in the world of the Russian guitar. Первый концерт посвящен новым именам. Не обязательно детям, не обязательно совсем начинающим, но людям, которые недавно начали играть на русской семиструнной гитаре. Performer number one. Kevin Artiz Martinez. Uh, Kevin is a student of um, Morten Falk of, um, of Sweden, but he's originally from Mexico and he studied uh, the Spanish guitar there. And uh, he, it's been only about a year that he played the Russian seventh string guitar. Kevin Ortiz Martinez родился и учился на гитаре в Мексике, но сейчас живет в Швеции и около года занимался на русской семиструнной гитаре у ветерана Яргуса Мортина Фалька. Кевин Ортиц Мартинес. Саренко этюд номер один, Александр этюд номер два. Кевин Ортиц Мартинес. Саренко этюд номер один, Александр этюд номер два.
Now it's a great pleasure to introduce my own student, Ivona Gründer, who is a professional uh, experimental physicist. Originally from Germany, she lives in Liverpool, and she is, uh, has been studying the Russian 7 string guitar uh, with me for several years. She's going to perform a rather unusual piece that is very rarely performed, or let's put it differently, never performed, um, Sikhra's arrangement of a Polonaise that was written on the occasion uh, of the arrival of uh, Maria von Hessen, a German uh, princess who arrived in St. Petersburg around 1842, I believe. Uh, this Polonaise was written by Bernard, and Sikhra only arranged it, but he arranged it extremely well. Uh, мне доставляет огромное удовольствие представить мою собственную студентку Ивону Грюндер, которая экспериментальный физик, э, которая живет в Англии и родом сама из Германии, и которая занималась со мной э, на скайпе уже более трех лет. Я, честно говоря, даже не помню, сколько именно лет. Э, Ивона исполнит полонез на приби прибытие э, Марии Гессенской, который переложил для гитары Сихра в 1842 году.
Our next performer is Josef Sigerstedt, a student of Morten Falk, uh, who studied with him about 10 years ago, but at the time he didn't have access to the Russian guitar. And now uh, he has his own Russian guitar and uh, he performs uh, a piece by Sarenko, a song without words. Еще один студент Мортина Фалька из Швеции, Йосеф Сегерстед. He, он исполнит э, песню без слов э, Василия Саренко. The two performers that are about to follow, uh, I, I will introduce them together because I decided to mix them up because of the specificity of their repertoire. Um, number one, Tatiana Bestigolnikova, a very young and very uh, ambitious performer on the seventh string guitar. She will perform two pieces, uh, Sikhra's Grand Waltz and uh, a piece by Matvey Pavlov Azanchev, a waltz called The Mirages. Uh, Tatiana Bestigolnikova is a student of Vladimir Markushevich. Uh, the other performer is the youngest performer in this concert, Ruslan Nurulin. He lives in Kazan and studies with Evgeny Aksyonov, whom you will hear in the other concert dedicated to the Russian revival in, uh, of the Russian guitar. Uh, Ruslan is going to perform a piece by Paolo Vazanchev, which is called Tatar Dance. And another piece uh, that, um, that comes from Morkov's method, the method of Vladimir Morkov, and it's called Etude, but actually it's a transcription of Etude by Fernando Sor. Следующих двух исполнителей я решил перемешать, потому что у них интересно, репертуар интересно сочетается таким образом, поэтому я сразу объявлю все, что они сыграют. Ученица Владимира Маркушевича, Татьяна Бестигольникова, um, одна из на наиболее младших участниц нашего, нашего фестиваля и исполнит большой вальс Сихры и вальс Миражи Павлова Занчеева. Руслан Нурулин, безусловно, самый младший участник, живущий в Казани и учащийся у Евгения Аксенова, он исполнит татарский танец Павлова Азанчеева и этюд, взятый из школы Владимира Моркова, но этюд написал Фернандо Сору. Это таинственная история, потому что имя Сора не упомянуто в школе Морко.
Our next performer is Rebecca Watts Jonsson, another student of Morten Falk, a young woman from, uh, from Sweden as well. And she's going to perform a prelude by Avdi Halpachchiev. This is a very fine composer from you know, Rostov on Don from circa uh, 1930s. We know very little about him, and his music is exquisite. Следующая исполнительница Ребекка Ватс Йонсон, ученица Мортина Фалька из Швеции, она исполнит прелюдию Авдея Халпахчиева. Our next performer is Jonathan Friedland, uh, another student of Morten Falk of Sweden. He is going to perform um, a prelude and variation set on the Russian song Oh, It Hurts by Mikhail Vysotsky. Наш следующий исполнитель Jonathan Friedland, uh, тоже ученик Мортина Фалька из Швеции, и он исполнит прелюдию и вариации на тему Ох, болит Михаила Тимофеевича Высоцкого.
Our next performer is Svetlana Vasilieva of Kazan. I mean, in this particular case, I cannot really tell whose student she is. She seems to be kind of a natural. Uh, I followed her on uh, YouTube uh, with a series of various uh, folk songs, or as we say in the Russian, thief songs, Blatnaya Pesnya, that she teaches in her tutorial. She is a very interesting guitarist, uh, uh, you know, specializing in the Russian semester guitar. She is in the world of her own, and that's extremely welcome in our festival. So please welcome Svetlana Vasilieva, who is going to perform her own arrangement of a piece by Pyotr Ilyich Tchaikovsky from his cycle uh, The Months, June, Barcarola. Svetlana Vasilieva is Kazani. Совершенно самобытный, ни на кого не похожий музыкант. Я с огромным удовольствием слушаю ее ютубный канал с разными не совсем классическими э, вариантами исполнения на семиструнной гитаре. Но сейчас она для вас сыграет вполне классическую пьесу, э, ее собственное переложение Баркаровы из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Я прокачу вас на лодочке вместе с Петром Ильичем Чайковским. Баркарола, она же ее из цикла времена года.
And our last performer in this concert is Varvara Sumtsova, a student of Vladimir Markushevich. What is interesting about the piece that she's going to play, that it's connected to our festival, it's connected to Iowa, because once upon a time, when the festivals were still face-to-face, -face, we had uh, Alexei Stepanov, a Moscow guitarist and composer, visiting as a part of our festival, and he got inspired and he wrote this piece that Varvara is going to play, and the piece is called What are the fields of Iowa singing about? Следующая исполнительница, Варвара Сунцова, ученица Владимира Маркушевича, исполнит необычную пьесу, потому что эта пьеса как-то связывает в себе и наш фестиваль, и Айву, и Россию, и Москву. А именно, гитарист и композитор Алексей Степанов, побывавший на нашем фестивале, сочинил песню, pardon, нет, песню он, конечно, не сочинял, он сочинил пьесу для гитары, которая называется «О чем поют поля Айовы». Вот эту песню, благодаря благодаря Варваринному усердию мы сейчас услышим. Dear friends, this is the end of uh, our first opening concert. I really hope you liked it, and please stay because we'll have exciting concerts every day. This is only the beginning. And please don't hesitate to push the donate button below. Thank you. Дорогие друзья, вот и окончился первый концерт фестиваля. Это один из шести концертов. Концерты обещают быть чрезвычайно интересными. Пожалуйста, не пропускайте. И мы всегда открыты добровольным пожертвованиям, потому что фестиваль, даже виртуальный, стоит больших затрат. Всего доброго, до завтра.